हेलो फ्रेंड्स माय नेम इज़ आकिब अली एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल जी वी विट मूवर सो गाइस एज यू ऑलरेडी नो वी आर डिस्कसिंग द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स ऑफ बायोलॉजी ओके सो गाइस टुडे वी विल बी स्टार्टिंग अप विद द एनिमल टिश्यूज ठीक है तो गाइस आज हमने एनिमल टिश्यूज ठीक है एनिमल टिश्यू से स्टार्ट करना है ठीक है उनके वेरियस टाइप्स पढ़नी है ठीक है कितनी कितनी टाइप्स हैं तो गाइज आगे कुछ आगे चल के कुछ मसल्स और टिश्यूज़ की जो इम्पॉर्टेंट नॉलेज है लास्ट स्लाइड में मैं वो भी दूंगा ठीक है जो फैक्चुअल बेस्ड नॉलेज है ठीक है वो भी देंगे ठीक है तो करते हैं अपना लेक्चर स्टार्ट सो गाइस एनिमल टिश्यू ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर टिश्यूज एज वी हैव डिस्कस्ड इन द प्लांट टिश्यू ऑल्सो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट फॉर्म्स आर द टिश्यूज ओके तो यानी कि सिमिलर सेल्स का जब भी हम वो करेंगे ठीक है जब भी ग्रुप बनेगा उनका तो वो बनाते हैं एक टिश्यू ठीक है सो गाइज सेल से बनता है टिश्यू टिश्यू से बनता है ऑर्गन ठीक है तो ये क्या काम का होता है बेसिकली फंक्शन होता है इनका बॉडी में ठीक है तो अभी तक हमने प्लांट टिश्यूज कवर कर चुके हैं ठीक है तो अब सारा प्लांट वाला पार्ट तो खत्म हो चुका है अब एनिमल का क्योंकि स्टार्ट हो चुका है तो अब एनिमल टिश्यू पे आ गए हैं हम ठीक है तो गाइज यहाँ पर टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज आ जाते हैं ठीक है सो देर आर फोर टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू वन इज द एपिथीलियल टिश्यू सेकेंड द कनेक्टिव टिश्यू एंड थर्ड वन इज द मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ वन इज द नर्वस टिश्यू ओके तो गाइज यहाँ आप नीचे हिंदी में भी देख सकते हैं एक तो एपिथीलियल टिश्यू जो कि है उपकला उतक फिर कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजिक उतक फिर मस्कुलर टिश्यू जो कि मांसपेशी और फिर नर्वस टिश्यू आ जाता है हमारा यानी कि दिमाग के तंत्र का टिश्यू या फिर इसको तंत्रिका उतक भी बोलते हैं ठीक है तंत्रिका उतक बेसिकली यहाँ पर बोला जाएगा इसको ठीक है सो गाइज लेट्स मूव ऑन एंड डिस्कस दीज टिश्यूज वन बाय वन विद देयर फंक्शंस ओके सो गाइस द फर्स्ट वन इज द एपिथेलियल टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू यू कैन सी ऑन योर बॉडी आल्सो दैट इज द स्किन ओके स्किन प्रेजेंट ऑन आवर बॉडी और द एनिमल स्किन ओके द स्किन प्रेजेंट ऑन द एनिमल्स दिस इज द पार्ट ऑफ एपिथेलियल टिश्यू देन द इंटेस्टाइन ओके इंटेस्टाइन ग्लैंड होलो ऑर्गन लाइक फेलोपियन ट्यूब ओके एंड ट्रैकिया प्रेजेंट इन दी लंग्स दीज आर सम काइंड ऑफ एपिथीलियल टिश्यू ओके सो गैस जो ये जो एपिथीलियल टिश्यू है इनके एग्जाम्पल तो यही है एग्जाम्पल से बता रहा हूँ थोड़ा ताकि आपको पता लग जाए जो हमारे मानव शरीर है ठीक है ह्यूमन बॉडी है उसकी त्वचा यानी कि उसकी स्किन हो गई ठीक है इंटेस्टाइन हो गई आंत जहाँ की जो कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम में भी डिस्कस करेंगे अच्छे से ठीक है इंटेस्टाइन वगैरह बिलाए वगैरह अंदर जो होता है उसके एब्जॉर्बन वगैरह कैसे होती है ठीक है फिर ग्लैंड वगैरह हो गए ठीक है ठीक है और फिर उसके बाद फेलोपियन ट्यूब वगैरह और ट्रैकिया ठीक है ट्रैकिया तो हमारी लंग्स में भी पाई जाती है ठीक है तो यहाँ पर ये जो टिश्यूज ये जो बने हुए हैं ठीक है ऑर्गन बोल लो टिश्यूज बोल लो ठीक है ये क्या है बेसिकली ये एपिथीलियल टिश्यूज से बने हुए हैं ठीक है तो गाइज अब बेसिक क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं एपिथीलियल टिश्यू की इट कवर्स द एक्सटर्नल सर्फेस ऑफ द बॉडी एंड इंटरनल फ्री सर्फेस ऑफ मैनी ऑर्गेनिजम्स ओके सो यू कैन इमेजिन लाइक द स्किन प्रेजेंट ऑन द एनिमल बॉडी एंड एज वेल एज द ह्यूमन बॉडी ओके सो बेसिकली वॉट इज द फंक्शन ऑफ स्किन इट इज कवरिंग द ह्यूमन बॉडी ओके इट इज प्रोटेक्टिंग द ह्यूमन ऑर्गन्स बेसिकली ओके सो दीज आर मेड अप ऑफ एपिथीलियल टिश्यू ओके तो यानी कि यह शरीर की बाहरी सतह और कई अंगों की आंतरिक मुक्त सतह को शामिल करता है ठीक है यानी कि जैसे ये त्वचा बताइए स्किन बताइए ठीक है तो ये क्या कर रही है स्किन बेसिकली एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है बॉडी का जो कि ये कवर कर रही है बॉडी को ठीक है तो ये काफ़ी हेल्पफुल है बॉडी के लिए ठीक है तो ये सारे एपिथीलियल टिश्यू से बने हैं जो बेसिकली कवरिंग पार्ट पर ज़्यादा फोकस करते हैं ठीक है या फिर इंटरनल ऑर्गन की बात कर लें तो जहाँ जहाँ पे होलो स्पेस होगी ठीक है यहाँ पे जहाँ की स्पेस होगी कैविटी होगी जैसे कि इंटेस्टाइनल टिश्यू ठीक है इंटेस्टाइनल ग्लैंड है हमारा ठीक है यानी कि आंते हैं ठीक है वहाँ पे खाना जाता है ठीक है तो खाना जब वहाँ को जाता है तो ऑब्वियस जो मतलब प्रोसेस्ड वेस्ट फूड होता है जो वहाँ से निकलना होता है एक्सक्रीशन के दौरान ठीक है तो वो इंटेस्टाइन को होकर जाता है ठीक है तो इंटेस्टाइन बेसिकली है क्या हॉलो है ना ठीक है हॉलो मतलब कि बीच में मतलब खाली है ठीक है तो वहीं को खाना जाता है निकल के वेस्ट फूड ठीक है तो दिस वॉज अबाउट एपिथीलियल टिश्यू सेकेंड पॉइंट इज देर इज नो ब्लड वेसल इन द एपिथीलियल टिश्यू विच सप्लाईज नरिशमेंट टू द एपिथीलियल टिश्यूज ओके सो देर इज नो ब्लड वेसल्स लाइक इफ वी कंसिडर द ह्यूमन बॉडी द ब्लड कंटेन्स द ऑक्सीजन ओके सो इट ट्रांसपोर्ट्स ऑल ओवर द ऑर्गन्स सो ब्लड बेसिकली ट्रांसपोर्ट्स द ऑक्सीजन टू ऑल द ऑर्गन्स इन साइड द बॉडी सो दिस इज द टास्क ऑफ द ब्लड ओके एंड ऑल्सो वेरियस न्यूट्रिय ऑल्सो सो epithelial tissue is not having any kind of blood vessel within it okay so that it is, uh, it can take the oxygen or nutrients or nourishment from the blood
so it receive the nourishment from the connective tissues present below the epi epithelial tissue okay connective tissue below the epithelial tissue via the process of diffusion okay so connect example of connective tissue is blood itself blood is present below the epithelial tissue okay so what happens is epithelial tissue just uh, fr from the process of diffusion takes the oxygen okay so this was about the nourishment of epithelial tissue. तो guys ये जो epithelial tissue यानी कि उपकला होता क्या है, ठीक है? इनके अंदर कोई भी blood vessel नहीं है, यानी कि रक्त वही का कोई भी नहीं है अंदर, ठीक है? जब इनके अंदर कोई भी रक्त वही का नहीं है, blood vessel नहीं है, तो बात आ जाती है इनको nourishment कैसे मिल रही है? Nourishment मतलब कि इनको ये survive कैसे कर रहे हैं? इनको oxygen कहाँ से मिल रहे हैं? इनको तो गाइस वो ये है क्योंकि अब ब्लड वेसल तो कोई है नहीं तो यानी कि रक्त तो कोई आ नहीं सकता एपिथेलियल टिश्यू में ठीक है तो ब्लड का काम क्या होता है उसके अंदर ऑक्सीजन होती है ठीक है वो क्या करता है पूरी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं ठीक है थीके? तो वो उसके अंदर आ, सारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन सप्लाई करता है बेसिकली ठीक है तो ये काम होता है तो मतलब ऑक्सीजन ब्लड के अंदर तो है ही ऑलरेडी तो अब एपिथेलियल टिश्यू तक ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगी तो गाइस वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से होगी ठीक है डिफ्यूजन डिफ्यूजन क्या होता है गैसेस का एक हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ ट्रांसफर होना ठीक है तो ये डिफ्यूजन होती है ठीक है तो अब ब्लड के पास ऑक्सीजन ऑलरेडी है तो होता क्या है ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है ठीक है यानी कि संयोजक ऊतक है जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं एक कनेक्टिव टिश्यू है जो एपिथेलियल टिश्यू के जस्ट नीचे होता है यानी कि ये स्किन है हमारी इसके नीचे जस्ट ब्लड वेसल्स पड़ी होती है ब्लड भी होता है ठीक है तो होता क्या है ब्लड के अंदर होती है ऑक्सीजन ठीक है ब्लड के अंदर जब ऑक्सीजन होती है तो क्या होता है डिफ्यूजन के प्रोसेस से वो ऑक्सीजन एपिथेलियल टिश्यू ले लेता है ठीक है तो ऐसे इनकी नरिशमेंट होती है ठीक है तो डिफ्यूजन है वो प्रोसेस ठीक है यहाँ पर लिखा नहीं है तो आप लोग नोट कर लेना साथ के साथ डिफ्यूजन ठीक है नोटेड डिफ्यूजन है वो ठीक है डिफ्यूजन के प्रोसेस से इनको नरिशमेंट मिलते हैं ये क्वेश्चन आ सकता है ठीक है सो द थर्ड पॉइंट वॉज दे रिसीव नरिशमेंट फ्रॉम द कनेक्टिव टिश्यू बाया डिफ्यूजन ओके वो संयोजी ऊतक के पोषण से पोषण प्राप्त करते हैं किसे डिफ्यूजन का प्रोसेस ठीक है so guys let's move on further the second point is the second part of the tissue is the type is connective tissue okay as the name suggests connective tissue okay it is connecting something okay so uh, we can see here adipose tissue found just beneath the skin ligament tissue cartilage bone and blood etc okay so ligament tissue is a connective tissue how it is connecting it is connecting two bones okay then there is also a tendon tendon is also there okay tendon connects bone to muscle bone or muscle ko jo connect karta hai wo tendon hai ligament tissue bone or bone ko connect karta hai theek hai now let us come towards the एडिपोज टिश्यू ओके सो गैस ये एडिपोज टिश्यू क्या होता है इट इज़ फाउंड बिनीथ द स्किन ओके इट इज़ फाउंड बिनीथ द स्किन एंड द मेन फंक्शन ऑफ दिस टिश्यू इज टू स्टोर द फैट ड्यू टू विच इट्स स्ट्रक्चर बिकम्स लाइक अ बल्ड क्वेश्चन ओके सो इट बेसिकली सपोर्ट्स द वेरियस ऑर्गन इन साइड द बॉडी प्रेजेंट ओके सो नाउ वन बाय वन लेट एस डिस्कस वॉट इज दॉट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ओके सो गाइज दिस टिश्यू कनेक्ट एंड बाइंड डिफरेंट टिश्यूज और ऑर्गन्स ओके सो गाइज कोई भी टिश्यू जो कनेक्ट करता है या बाइंड करता है डिफरेंट टिश्यूज और ऑर्गन्स को ठीक है तो हम उसको बोलते हैं हमारा कनेक्टिव टिश्यू ओके गाइज जो दूसरा पॉइंट आ जाता है द सेकेंड पॉइंट इज इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क एंड मकैनिकल सपोर्ट टू द बॉडी ओके सो गाइज जो एक पूरा मकैनिकल सपोर्ट देगा बॉडी को ठीक है लाइक बी इट अ फ्लेक्सीबल वो फ्लेक्सीबल हो चाहे ठीक है या फिर प्रॉपर एक uh, कुछ स्टोर कर रहा है बॉडी फैट अंदर जैसे ये हो गया एडिपोज टिश्यू ठीक है और कुछ मकैनिकल स्ट्रेंथ दे रहा है बॉडी को ठीक है तो वो भी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आ जाएगा ठीक है और बेसिक तो काम है ही है कि कनेक्ट एंड बाइंड द डिफरेंट टिश्यूज और ऑर्गन यानी कि एक दूसरे को कनेक्ट करके रखने वाला वो कनेक्टिव टिश्यू हो गया ठीक है सो गाइज हेयर आर द एग्जाम्पल्स एडिपोज टिश्यू फाउंड बी नीड द स्किन ठीक है यानी कि गाइज ये आपको बताया एडिपोज टिश्यू स्किन के नीचे पाए जाएंगे ठीक है तो वो क्या करते हैं बेसिकली फैट स्टोर करते हैं और एनर्जी स्टोर करते हैं ठीक है जिसकी वजह से वो ऐसे बन जाते हैं थोड़े क्वेश्चन की तरह बल्ज से ठीक है तो ये थोड़ा सब सपोर्ट्स अभी प्रोवाइड करते हैं अंदर बॉडी के ठीक है फिर लिगामेंट टिश्यू बता चुका हूँ कि बोन और मसल को 
कनेक्ट करता है ठीक है फिर उसके बाद कार्टिलेज भी एक फ्लेक्सिबल मसल है ठीक है जो कि वेरियस बोन्स को आपस में वो क्या करता है कनेक्ट करता है आपकी एल्बो में पाया जाएगा कार्टिलेज आपके एंकल्स नीज वगैरह में भी ये कार्टिलेज पाया जाता है ठीक है फिर बोन्स तो है ही नेचुरली कनेक्टिंग ठीक है पूरी बॉडी ये हमारा स्ट्रक्चर बोन्स पर है निर्भर ठीक है उसके बाद आ जाता है ब्लड यानी कि ये जो ऑक्सीजन लेकर चलता है सारे ऑर्गन्स को कनेक्ट करके रखता है सारी जगह इसने जाना है ठीक है ट्रांसपोर्टिव बेसिकली ज़्यादा है ये ब्लड ठीक है सो so गाइज ये सारे अपने आप में भी आगे थोड़े टॉपिक्स हैं ब्लड वगैरह ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ये सब हम कवर करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में ठीक है सो गाइज द पॉइंट हेयर इज दिस ओनली टिश्यू विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ फ्लूड इज द ब्लड ओके सो गाइज लिक्विड फॉर्म में ठीक है लिक्विड फॉर्म में इकलौता टिश्यू है वो है ब्लड यानी कि रक्त कोई भी इकलौता ऊतक है केवल ऊतक जो द्रव के रूप में है गाइस वो है रक्त हमारा यानी कि ब्लड ठीक है तो ये आप लोग नोट करके रखना ये आ सकता है एग्जाम में सो गाइस लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स आर थर्ड पार्ट दैट इज द मस्कुलर टिश्यू ओके दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट एज इट इज फर्दर इट्स इट हैज सम सब टाइप्स एंड स्ट्रिप स्ट्रिप एंड कार्डियक ओके सो वॉट आर मस्कुलर टिश्यू ऑल द मसल्स आर मेड अप ऑफ दिस टिश्यू मांसपेशी ऊतक हैं जितने भी हमारी मांसपेशी है वो सारे इस टिश्यू से बनी है ठीक है तो उसकी तीन फर्दर टाइप्स हैं लेट एस डिस्कस दोज टाइप्स एंड गेट इन टू दी डेप्थ ऑफ मस्कुलर टिश्यू द फर्स्ट वन इज द अनस्ट्रिप्ट मसल ओके सो वॉट आर दीज अनस्ट्रिप्ट मसल्स दिस टिश्यू इज फाउंड ऑन द वॉल्स ऑफ दोज पार्ट्स विच आर नॉट कंट्रोल्ड बाई विल ओके those who are working automatically basically in the unstripped the muscles which are working automatically that is on their own nothing according to our will okay these are muscle these muscles are also known as the involuntary muscle example is alimentary canal rectum blood vessels because blood vessels we cannot stop the blood inside our body blood is flowing it is flowing heart is beating it is beating okay so we cannot uh, stop these ओके सो दीज आर इनवॉलेंट्री मसल्स सो गाइज ये जो अनियंत्रित यानी कि अनस्ट्रिप्ट मसल है ठीक है ये जो ऊतक है टिश्यू है ठीक है बेसिकली ये क्या है मतलब इनवॉलेंट्री मसल है पहली बात तो इसको जो इनवॉलेंट्री वॉलेंट्री मसल्स में भी जाना जाता है ठीक है इनवॉलेंट्री मसल के टिश्यूज हैं ठीक है यानी कि अपनी हम हमारी कोई इस पर वो नहीं है क्या कहते हैं कंट्रोल नहीं है हमारा ये अपने उससे काम करते हैं ठीक है जैसे कि खून हो गया ठीक है रक्त हो गया वो अपने आप फ्लो कर रहा है ठीक है हम नहीं उसको हम हम थोड़ी कर रहे हैं फ्लो वो तो अपने आप फ्लो हो रहा है बॉडी के अंदर ठीक है या फिर एलिमेंट्री कनाल हो गई एलिमेंट्री कनाल क्या होती है कि ये जो फूड पाइप से लिंक कनेक्टेड होती है ठीक है अब वहाँ से अब खाना हमने खा लिया अब आगे एलिमेंट्री कनाल पहुँचाएगी उसको अपने आप ठीक है रेक्टम हो गया ठीक है एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये हेल्प कर रहा है रेक्टम मगर खुद कर रहा है ठीक है ना हम रोक सकते हैं ना हम इसको चला सकते हैं ये अपने आप हो रहा है ठीक है ये वाले टिश्यूज वो हो गए जो हमारी विल पर काम नहीं करते अपने हिसाब से काम करते हैं और इनवॉलेंट्री टिश्यू भी कहता है कहा जाता है इनको सो लेट्स मूव ऑन सो गाइज द बी पार्ट इज द स्ट्रिप्ट मसल दीज मसल्स आर फाउंड इन द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट मे वॉलेंट्री ओके दैट कैन बी दैट आर इन कंट्रोल ऑफ आर बॉडी ओके सो दीज स्ट्रिप्ट टिश्यूज आर दोज टिश्यूज ऑफ दोज मसल्स दैट आर इन कंट्रोल ऑफ आर बॉडी फॉर एग्जाम्पल बाइसेप्स ट्राइसेप्स ओके वी कैन मूव आर हैंड्स ओके एंड इन हैंड्स आर वेरियस मसल्स आर प्रेजेंट लाइक बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स वी आर मूविंग दैन ओके सो गैस ये जो स्ट्रिप्ट मसल आ जाती है यानी कि धारीदार मांसपेशियाँ हैं ठीक है ये मांसपेशियाँ शरीर के उन हिस्सों में पाई जाती हैं जहाँ पे जो स्वच्छिक रूप से आगे बढ़ती हैं ठीक है यानी कि जो हमारे विल से भी बढ़ाई जा सकती है आगे ठीक है जैसे हमारा हाथ हो हाथ हो गए ठीक है उस पर बाइसेप्स और ट्राइसेप्स होती हैं ठीक है थीके? ये मसल हो गए ये मांसपेशियाँ होती हैं ठीक है थीके? तो ये हम अपनी विल से इसको हाथ को ऊपर नीचे कर सकते हैं तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट एक्स होंगी ठीक है सो गाइज लेट्स मूव टूवर्ड्स द थर्ड टाइप ऑफ द मसल टिश्यू दैट इज द कार्डियक मसल टिश्यू दीज मसल्स आर फाउंड ओनली ऑन द वॉल्स ऑफ द हार्ट ओके सो गाइज ये जो कार्डियक है ये सिर्फ हार्ट की वॉल्स पर पाई जाएंगी यानी कि हृदय के दीवार पर ठीक है दीज आर फाउंड ऑन दी वॉल्स ऑफ हार्ट ओनली ठीक ओके सो दीज आर दी कार्डियक टिश्यूज कार्डियक टिश्यूज फाउंड ऑन दी वॉल्स ऑफ हार्ट ओके केवल दिल की दीवारों पर पाया जाता है सो लेट्स मूव ऑन सो मूविंग टूवर्ड्स आर फोर्थ टिश्यू एंड द लास्ट टिश्यू दैट इज द नर्वस टिश्यू यानी कि तंत्रिका ऊतक ठीक है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सेंसिटिव टिश्यू बिल्कुल सेंसिटिव टिश्यू है क्योंकि कुछ भी सेंसेस जो भी हैं हमारी ठीक है वो इसी से कनेक्टेड हैं ठीक है तो यानी कि कोई भी चीज़ हमें गर्म लग रही है ठंडी लग रही है तो वो नर्वस टिश्यू की वजह से पता लग रहा है ये सीधा ब्रेन से कनेक्टेड है और ब्रेन के सिग्नल पहुँचते हैं हमारे इस नर्वस टिश्यू को दिस इज मेड अप ऑफ टू स्पेसिफिक सेल्स ओके वन इज द नर्व सेल्स और द न्यूरन एंड द
various tissues are formed through the group of nervous nerve cells or neuron various tissues are formed which are known as the nerve tissues okay so guys this uh, neuron is having a great knowledge and we'll be discussing it in the nervous system okay when uh, in the uh, next few slides uh, next few lectures we'll be discussing all the systems like digestive system circulatory respiratory okay and the nervous system also we will be discussing this nerve cells or neurons okay so at this moment you can know that the basic unit cell of a nervous tissue is the neuron okay and then what is this neuroglia neuroglia is nothing but uh, a cell a tissue a cell that provides uh, nutrients to the neuron okay jo nutrients uh, neuron neuron ko pahunchata hai wo cell neuroglia hai theek hai neuroglia nutrients deta hai yani ki nourishment deta hai neuron ko theek hai nervous tissue controls all the voluntary and involuntary activities of the body so guys jo puri body mein andar involuntary aur voluntary activities ho rahi hai yani ki swachchik aur anichchik theek hai yani ki kuch apni marzi se aur kuch नेचुरल ऑटोमेटिकली ठीक है तो वो नर्वस टिश्यू ही हैंडल करता है सारा ठीक है और ये जो न्यूरोग लिया यानी कि दो सेल से बना एक तो नर्वस टिश्यू के ना ये जो तंत्रिका तंत्र के दो दो कोशिकाओं जो दो मेन कोशिका है ना वो ये एक तो है एक तो है न्यूरोन ठीक है तंत्रिका कोशिका और दूसरी है न्यूरोगलिया ठीक है यानी कि ये न्यूरोगलिया ठीक है इसका काम क्या होता है न्यूरोगलिया का ये नरिशमेंट देता है किसको नर्व सेल्स को न्यूरॉन को ठीक है नरिशमेंट देता है यानी कि प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन वगैरह ठीक है ये सारा इसका काम है न्यूरोग्लिया का न्यूरॉन्स को प्रोवाइड करना ठीक है सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट नर्वस टिश्यू सो नाउ लेट अस मूव टूवर्ड्स दी इंपॉर्टेंट नॉलेज दैट आई वुड आई वॉज टॉकिंग अबाउट प्रीवियसली ओके सो गाइज कुछ फैक्ट्स यहाँ पर आपको याद रखने हैं ठीक है ह्यूमन बॉडी की बेसिकली ठीक है देर आर सिक्स थर्टी नाइन मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी ये याद रखना ठीक है दो सौ छः हड्डियों के साथ सिक्स थर्टी नाइन मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी होते हैं ठीक है सिक्स थर्टी नाइन मसल्स याद रखना लार्जेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी ठीक है तो हमारे मानव शरीर का सबसे बड़ा जो शरीर है वो मसल है ठीक है वो है ग्लूटस मैक्सिमम ओके जो हमारा हिप हिप होता है ठीक है उसका ये मसल है ग्लूटस मैक्सिमम मैक्सिमस के नाम से ठीक है ये याद रखना ग्लूटस मैक्सिमम लार्जेस्ट मसल है ह्यूमन बॉडी का द स्मॉलेस्ट मसल ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज स्टेपेडियस ओके स्टेपेडियस इज लोकेटेड इन द ईयर इन द मिडल ईयर ओके सो गैस ये जो स्मॉलेस्ट मसल है वो ह्यूमन बॉडी का स्टेपेडियस है ठीक है स्टेपेडियस नाम से और ये कान के अंदर पाया जाता है एकदम उसके बीच में कान का जो मिडल पोर्शन है उधर पाया जाएगा ठीक है ऑन द बेसिस ऑफ वेट स्ट्रॉगेस्ट मसल इज दी इज फाउंड इन जाओ ठीक है जाओ यानी कि जो जबड़ा यानी कि जो हमारे टीथ वगैरह ये जो माउथ कम कम पूरा लेके बैठा है ठीक है वो वो जो हमारा जॉ मसल है ठीक है तो जो स्ट्रॉगेस्ट मसल है ये जॉ है हमारी ठीक है यानी कि जबड़ा सो गाइज मसल्स कंटेन स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन विच हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ मसल तो गाइज हमारे मसल मूव कैसे करते हैं ठीक है वो सारे प्रोटीन की वजह से करते हैं प्रोटीन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है एक हमारे मसल्स के अंदर ये याद रखना आप लोग ठीक है जिसकी वजह से मसल के अंदर मूवमेंट होती है मांसपेशियाँ मूव करती हैं ठीक है सो so गाइज यही जो मैंने आपको सारा इंग्लिश में यहाँ पर लिखा हुआ था सारा आपको हिंदी में भी मिल जाएगा आप इसको पढ़ सकते हैं आपको पी मिल जाएंगी टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा ठीक है वहाँ पर पी शेयर होती हैं सारी ठीक है जितनी भी जी एस की मेरी वीडियोस आती हैं वहाँ की उस पर जितनी भी पी डी एफ्स हैं मैं वहाँ पर शेयर करता हूँ ठीक है सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट आवर लेक्चर फॉर टूडे एंड इन द नेक्स्ट क्लास विल बी स्टार्टिंग अप विद द वेरियस सिस्टम्स ओके सो बी इट डाइजेस्टिव सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी विल भी कवरिंग अप इन दी नेक्स्ट क्लासेस ओके सो गाइज मिलते हैं अपनी अगली क्लास में ठीक है ये डाइजेस्टिव सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह ये सब कुछ हम कवर करेंगे ठीक है सो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जी वी बेटमूवर को ठीक है और गाइज हमारा जो भी आपको इंपॉर्टेंट कंटेंट पुराना कंटेंट देखना है आप हमारी प्ले लिस्ट को जरूर में देखिएगा वो मेंटेन रहती है ठीक है वहाँ पर आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा ठीक है मैथ्स के जो भी वेरियस सब टॉपिक्स हैं जी सर करा रहे हैं ठीक है आपको वहाँ पर मिल जाएंगे उसके बाद मैंने केमिस्ट्री कराई थी और कुछ ज्योग्राफी का कुछ पार्ट हमने कराया हुआ ठीक है आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं और बायोलॉजी तो आई होप आप लोग देख रहे हैं अभी जो चल रही है ठीक है सो गाइज़ मिलते हैं अपनी अगली क्लास में तब तक के लिए गुड बाय